আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ক্লাউড আইসি থেকে স্বাগত কেমন আছে আশা করি সবাই খুব ভালো আছে আজকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে পরিপূরকের আরও একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ফর্ম নিয়ে শিক্ষার্থীরা মূল পর্বে যাওয়ার আগে যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর হ্যাঁ পাশে থাকা বেলাইকন বাটনটি প্রেস করো যেন আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে তুমি দেখতে পাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা বরাবরের মতোই তোমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ তাহলে দেখো আমরা সৃজনশীল প্রশ্নটা মূল পর্বে চলে যাই তাহলে দেখো সৃজনশীল প্রশ্নটি দুইটা বক্স দেওয়া আছে এবং এই ধরনের সৃজনশীল প্রশ্নগুলো ম্যাক্সিমাম সময় বিভিন্ন টেস্ট পরীক্ষার কলেজগুলো এসে থাকে আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন বলতে বুঝি মনে হয় অনেক বড় গল্প হবে তা কিন্তু না এই রকম সিম্পলি একটি দুটি ডিজিট দিয়ে বা দুটি রাশি দিয়ে বক্স আকারেও কিন্তু এই টুস কমপ্লিমেন্টের পরিপূরকের সৃজনশীল প্রশ্নগুলো এসে থাকে তো এই প্রশ্নটা তার মধ্যে একটা তো খেয়াল করো এখানে দুটা বক্স দেওয়া আছে এবং এটির বেজ হচ্ছে ডেসিমেলে এবং এই রাশির বেজ হচ্ছে ডেসিমেলে চিত্র দিয়েও ঠিক সেম দুইটা রাশি দেওয়া আছে কিন্তু একটার বেজ হেক্সা ডেসিমেলে এবং অপর একটার বেজ বাইনারিতে কিন্তু প্রশ্নটি তোমাকে বুঝতে হবে উদ্দীপকে বিভিন্ন ধরনের তোমাকে কনফিউশন টাইপের কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু সেদিকে মাথা রাখলে হবে না তোমাদের মূল ফোকাস মূল ফোকাসটা হচ্ছে যেদিকে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে উদ্দীপকের প্রশ্ন কি বলেছে উদ্দীপকের প্রশ্ন কিন্তু চিত্র ওয়ান বলেছে তাহলে চিত্র দুই কি আছে কোন রাশি আছে এটা মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই তাহলে দেখো প্রশ্নটা বলা হয়েছে চিত্র এক এক সংখ্যা দুটির যোগফল এখানে যেহেতু দুটি সংখ্যা আছে সংখ্যা দুটির যোগফল দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতি বের করো তা আমরা বরাবরের মতো বলে এসেছি যে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন থাকলে দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান রাশিগুলো কিসে রয়েছে যদি ডেসিমেলে থাকে কিংবা অক্টালে থাকে কিংবা হেক্সা ডেসিমেলে থাকে সবার আগে এটিকে আট বিট রেজিস্টারে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে এটি পরিপূরকের কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে খেয়াল করো এটি যেহেতু সামনে রয়েছে কি নেগেটিভ এবং এই রাশির সামনে রয়েছে পজিটিভ এবং এখানে বলা হয়েছে সংখ্যা দুটির যোগফল দুইয়ের পরিপূরকে বের করো দেখো প্রশ্ন বলা হয়েছে যোগফল বের করা তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি এটি টুস কমপ্লিমেন্টের কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে তাহলে মাইনাস এইটিন এটি ডেসিমেলে এবং প্লাস নাইন এটি ডেসিমেলে প্রশ্ন বলা হয়েছে যোগ করতে তাহলে যোগ করলাম তাহলে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিয়োগ যোগ যোগ ক্যাটাগরি বিয়োগ যোগ যোগ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে তাহলে চলো এই জাতীয় সৃজনশীল প্রশ্নগুলো কিভাবে সমাধান করতে হয় তা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি প্রশ্নটি হচ্ছে সংখ্যা দুটির যোগ ফল তাহলে সংখ্যা দুটির যোগ ফল আমরা যাই লিখতে পারি সংখ্যা দুটির যোগফল তাহলে সংখ্যা দুটির যোগফল কি হবে তাহলে এখানে রয়েছে মাইনাস এইটিন এটি ডেসিমেলে যেহেতু যোগফল বলেছে প্লাস এরপর রয়েছে প্লাস নাইন এটি রয়েছে ডেসিমেলে তাহলে দেখো এটি আমরা দেখলাম যে বিয়োগ যোগ যোগ ক্যাটাগরি যেহেতু এটা ক্যাটাগরি আমরা খুব সহজে দেখতেই পাচ্ছি তাহলে আমরা দ্বিতীয় ফর্মেশনে চলে যাই যে এই রাশিটি রয়েছে আমার ডেসিমেলে এবং এটিও রয়েছে ডেসিমেলে তো আমরা বলেছি সর্বোপরি যে রাশি থাকুক না কেন আমাকে প্রথমত আট বিট রেজিস্টারে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এটি যেহেতু ডেসিমেলে এটাকে আমাকে বের করতে হবে আট বিট রেজিস্টারে বাইনারিতে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা এটির আট বিট রেজিস্টারে বাইনারিতে কি হয় তা আমরা দেখি এখানে রয়েছে মাইনাস এইটিন তাহলে মাইনাস এইটিন এখন মাইনাস এইটিনকে কি আট বিট রেজিস্টারে লিখা যায় তোমরা হয়তো বা নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ যে মাইনাস এইটিনকে কীভাবে লিখতে পারে কিন্তু হ্যাঁ তোমাদের ধারণাটা ঠিকই কারণ আমরা মাইনাস জাতীয় কোনো রাশি বের করতে পারি না তাহলে যদি কখনো এই রকম মাইনাস রিলেটেড কোনো রাশি থাকে সবার আগে এটির পজিটিভ রাশিটির মান বের করলে কিন্তু খুব সহজে টুস কমপ্লিমেন্ট করে এই নেগেটিভ রাশিতে রূপান্তর করা যায় তাহলে চলো আমরা মাইনাস এইটিন বের করতে পারি না কিন্তু খুব সহজে প্লাস এইটিন বের করতে পারি 
তাহলে প্লাস এইটিনের আট বিট রেজিস্টার মান বের করতে হবে তাহলে প্লাস এইটিনের আট বিট রেজিস্টারের মান দাঁড়াচ্ছে জিরো 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 ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো এক দুই চার আট ষোলো দুই আঠারো এখন এটি মাইনাস এইটিন বের করতে হবে অর্থাৎ পরিপূরক টুস কমপ্লিমেন্ট তাহলে আমরা কিন্তু বরাবরই বলে এসেছি যে টুস কমপ্লিমেন্ট বের করার নিয়ম হচ্ছে যে কোনো আট বিট রেজিস্টারের বাইনারি থাকুক না কেন তার ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ওয়ানটিকে খুঁজে বের করতে হবে আর যদি প্রথম ওয়ান পেয়ে যায় তার পরের অঙ্কটি উল্টে যাবে তাহলে দেখো আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ওয়ানটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি যেহেতু প্রথম ওয়ান পাইনি যে রাশি আছে সেই রাশি বসবে তারপরে ওয়ান সেই প্রথম ওয়ানটিকে খুঁজে পেয়েছে প্রথম ওয়ান পাওয়ার পরে পরের অঙ্কগুলো উল্টে যাবে তাহলে শূন্য থাকলে ওয়ান শূন্য থাকলে ওয়ান তাহলে ওয়ান থাকলে জিরো জিরো থাকলে ওয়ান 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 এটি হচ্ছে মাইনাস এইটিনের মান তাহলে এই মানটি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে মান দাঁড়াচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটি হচ্ছে মাইনাস এইটিনের মান এখন আমার প্লাস নাইন যেহেতু প্লাস নাইন আমরা খুব সহজে লিখতে পারি প্লাস নাইনের আট বিট রেজিস্টার মান কত আট আর একে নয় তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখন আমরা দুইটারই আট বিট রেজিস্টার বাইনারিতে রূপান্তর করে ফেললাম এখন খেয়াল করো মাইনাস এইটিন থেকে প্লাস নাইন বিয়োগ করে কত দাঁড়াচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস নাইন এখন আমরা এটি যোগ করব যোগ করার পর দেখব যে এটি নাইন আসে কি না তাহলে দেখো জিরো আর ওয়ান যোগ করলে বাইনারিতে হয় ওয়ান ওয়ান জিরো যোগ করলে বাইনারিতে হয় ওয়ান ওয়ান জিরো যোগ করলে বাইনারিতে হয় ওয়ান 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 যোগ করলে বাইনারিতে হয় দশ দশের বসে জিরো হাতে থাকে এক তাহলে শূন্য আর এক যোগ করলে ওয়ান এরপরে ওয়ান 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 আমরা জানি যে কম্পিউটার পড়তে পারে আট বিট রেজিস্টার সম্পূর্ণ মান দেখো এখানে কিন্তু আট বিট রেজিস্টার বের হয়ে গিয়েছে এই রাশিটি যখন দেখব তখন কিন্তু আমরা নাইনের বাইনের মানের সাথে কিন্তু সমতুল্য বের করতে পারছি না বা পাচ্ছি না কেন পাচ্ছি না কারণ এখানে কিন্তু এটির মান নাইন না তাহলে নাইন আনার জন্য আমরা জানি যে যারা এখনও টুস কমপ্লিমেন্টের আমাদের পূর্বের এই আটটি ক্যাটাগরি দেখনি তারা এখনই আমাদের পূর্বের এই অষ্টম ক্যাটাগরি পর্যন্ত যে মডিউলগুলো আছে সেগুলো একটু দেখে নিও তাহলে আজকের এই প্রবলেমগুলো আমরা খুব সহজে সল্ট আউট করতে পারবো তাহলে আজকে যে প্রবলেমটা এটা অনেক শিক্ষার্থীরাই পড়ে যে অষ্টম নাম্বার ঘরে যদি ওয়ান থাকে তারপরে কি করতে হবে আমরা কিন্তু জানি যে অষ্টম নাম্বার ঘরে যদি ওয়ান থাকে তাহলে আমাকে আবার সেটিকে টুস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে আমি আবার বলি অষ্টম নাম্বার ঘরে যদি ওয়ান থাকে তাহলে আবার টুস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে দেখো অষ্টম নাম্বার ঘরে ওয়ান আছে তাহলে এটাকে আবার টুস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে টুস কমপ্লিমেন্টের নিয়ম কি শর্টকাটে যে ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ওয়ানটাকে খুঁজে বের করতে হবে আর প্রথম ওয়ান পাওয়ার পরে পরের অঙ্কটি উল্টে যাবে তাহলে দেখো এখানে প্রথম ওয়ানটি পেয়ে গিয়েছে তাহলে এটা আর আমার টেনশন করতে হবে না প্রথম ওয়ান পাওয়ার পর পরের ঘরগুলো উল্টে যাবে ওয়ান থাকলে জিরো হবে ওয়ান থাকলে জিরো হবে জিরো থাকলে ওয়ান হবে ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান থাকলে জিরো 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 তাহলে দেখো আট আর একে নয় এটিই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় ফলাফলের উত্তর তাহলে আমরা লিখতে পারি নির্ণয় ফলাফল পাচ্ছি মাইনাস নাই এটি ডেসি মেলে তাহলে উত্তর পাচ্ছি আমরা ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটি কিসে বাইনারিতে এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর শিক্ষার্থীরা দেখলে কত সহজ করে এই ভিন্ন জাতীয় সৃজনশীল প্রশ্নগুলো বা বক্স জাতীয় সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আসলে আমরা কিভাবে উত্তর করতে পারি তা খুব সহজ করে আমরা শিখে ফেললাম আমি যদি আবার একটু ওভারভিউ করি যে সৃজনশীল প্রশ্ন যে শুধুমাত্র গল্পই থাকতে হবে তার কিন্তু মানে নেই সৃজনশীল প্রশ্ন বিভিন্ন ফর্মেটে থাকতে পারে তার মধ্যে কিন্তু এটি যেমন বক্স দিয়ে আসা তো বক্স দিয়ে আসলেও আমাদেরকে বারবার বলে এসেছি যে একটা পরিপূরকের সৃজনশীল প্রশ্নগুলো দুইটা মূল ফর্মেট আমাদের মাথায় রাখতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে যে রাশিগুলো কোন বেইজে আছে 
যদি ডেসিমেলে থাকে কিংবা অক্টালে থাকে কিংবা হেক্সা ডেসিমেলে থাকে সচরাচর এইগুলোকে আমাদের প্রথমতে আট বিট রেজিস্টারে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে নাম্বার দুই বাইনারিতে রূপান্তর করার পরে আমাকে দেখতে হবে এটি টুস কমপ্লিমেন্টের আটটা ক্যাটাগরির কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে যেহেতু আমার প্রশ্ন খুব সহজ করে বলে দেওয়া আছে এই রাশিটি আছে মাইনাসে এবং এটি হচ্ছে প্লাসে এবং উদ্দীপকে বলে দিয়েছে সংখ্যা দুটি যোগফল নির্ণয় করা তাহলে আমরা কিন্তু সরাসরি বুঝতেই পারছি এটি বিয়োগ যোগ যোগ করা তাহলে এটি আমাদের বিয়োগ যোগ যোগ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে তো এবং আমরা যখন উত্তর করতে যাব উত্তর করার সময় আমরা জানি এটা ডেসিমেলে আছে এটাও ডেসিমেলে আছে তাহলে ডেসিমেল থাকলে আমরা কি করতে পারি যে আমাকে আট বিট রেজিস্টার বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয়েছে এবং প্লাস নাইন রয়েছে এটাকেও আমাদের আট বিট রেজিস্টার বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয়েছে যখনই মাইনাস এইটিন আছে আমরা কিন্তু মাইনাস এইটিন বের করতে পারি না আমরা কিন্তু প্লাস এইটিন বের করতে জানি তাহলে খুব সহজে আমরা প্লাস এইটিন বের করার পরেই মাইনাস এইটিনের ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাই দিব প্লাস নাইন আছে তাহলে প্লাস নাইনের আট বিট রেজিস্টার মান বের করে দিলাম করার পরে এই দুইটা বাইনারি যোগ করলাম যোগ করার পরে মূল মেইন যে জিনিসটা সেটা মনে রাখতে হবে যদি কখনো অষ্টম নাম্বার ঘরে যদি ওয়ান থাকে আমি পাশে একটা সাইট লিখে দিয়েছি খেয়াল করো অষ্টম নাম্বার ঘরে যদি কখনো ওয়ান থাকে যোগ করার পরে তাহলে এই যোগ ফলের রাশিটাকে আবার টুস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে যেটা আমরা কিন্তু সে শিখে এসেছি যে টুস কমপ্লিমেন্ট বের করার নিয়ম হচ্ছে যে কোনো আর বি রেজিস্টার থাকুক না কেন তার ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ওয়ানটাকে খুঁজে বের করতে হবে প্রথম ওয়ান পাওয়ার পর তার পরের অঙ্গগুলো উল্টে যাবে তাহলে শিক্ষার্থীরা এই জাতীয় সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা খুব সহজে সমাধান করতে পেরেছি তো আজ বিদায় নিচ্ছি এই পর্যন্তই সবাই আগামী ক্লাসে দেখার অপেক্ষা থাকবে আর আগামীতে আরও একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ফর্মেশন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব তো সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ